ในแบบฝึกหัดข้อแรกนะคะก็จะมีข้อย่อยด้วยกัน4ข้อซึ่งเราจะมาไล่กันทีละข้อเลยเขาบอกว่าให้หาโฟกัสแล้วก็ d i r e c t i v แล้วก็ความยาวของเลตัสเลตัมของพาราโบลาแล้วก็เขียนกราฟอ่ะเวลาน้องดูใช่ปะว่ามันเป็นสมาการแบบนี้แล้วพาราโบลามันจะเป็นแบบไหนอย่างแรกก็คือดูว่ากำลังสองมันอยู่ที่ตัวแปร x หรือว่า y ถ้ากำลังสองอยู่ที่ตัวแปร x มันก็จะเป็นกราฟในแนวแกนตั้งถูกปะแต่ว่าถ้ามันกำลังสองอยู่ที่ตัว y อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกราฟในแนวแกนนอนแล้วถ้าน้องให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเป็น x กำลังสองไอ้ข้างหน้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y มันก็จะติดเป็น 4p ซึ่งถ้า p เป็นบวกอ่า p เป็นบวกมันก็จะเป็นกราฟหายถูกปะแต่ถ้า p น้อยกว่า0มันก็จะเป็นกราฟความในกรณีที่เป็นเอกกำลังสองเท่ากับ 4py ส่วนในกรณีที่มันเป็น y กำลังสองเท่ากับ 4px กรณีนี้ก็คือ p เป็นบวกกรณีนี้ก็คือ p เป็นลบเราก็จะมาไล่กันดูทีละข้อคือหลักๆมันคือแบบนี้เนี่ยแหละส่วนการเขียนกรามน้องก็กำหนดจุดมาแล้วก็ดูว่าถ้า x เป็นเท่านี้ y เป็นเท่าไหนถ้า y เป็นเท่าค่าเท่านี้แล้ว x จะเป็นค่าเท่าไหร่อย่างข้อแรกมันคือ y เท่ากับ 4x กำลังสองใช่ปะ่ะพอน้องลองมาเขียนกราฟดูอันนี้น้องจะได้ว่า x กำลังสองเท่ากับ1ส่วน 4y ซึ่งปกติมันจะเป็น x กำลังสองเท่ากับ 4py แสดงว่า1ส่วน4อ่ะมันคือ 4p ถูกไหม p มันก็เลยเป็น1ส่วน16คราวนี้ค่า p เป็นบวกอ่าค่า p เป็นบวกก็หมายความว่าถ้ากราฟจุดยอดมันคือจุด0ูนโฟกัสมันก็จะอยู่ที่จุด0 1ส่วน16ถูกปะเพราะว่ามันจะต้องไล่ขึ้นไปเป็น1ส่วน16หน่วยโฟกัสก็เลยเป็นจุด0หนึ่งส่วนสิบหกก็ได้ตามที่โจทย์ต้องการหนึ่งอันละคราวนี้ไดเรกติกไดเรกติกน้องก็ต้องลองวาดเส้นดูเส้นไดเรกติกก็จะอยู่ต่ำกว่าพาราโบลาในกรณีนี้ถูกปะเพราะว่ามันเป็นกราฟหงายไดเรกติกอยู่นี่คราวนี้ค่า p เป็นสิบหกแสดงว่าค่า p เป็น1ส่วน16แสดงว่าจากจุดยอดเราจะลากเส้นไดเรกติกต่ำลงมาเป็นระยะ1ส่วน16หน่วยพอเราลากลงมาปุ๊บจุดตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุด0ลบ1ส่วน16ถูกปะแต่ว่าเส้นตรงเส้นเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเส้นตรง y เท่ากับลบหนึ่งส่วนสิบหกคือความจริงที่อยากให้น้องแบบว่าดูแล้วก็แปลออกมาเป็นแบบเนี้ยตามสเต็ปคือน้องไม่จำเป็นต้องแบบไปจำว่าอ่ะเป็นกราฟหงายนะเส้นไดเรกติกจะต้องเป็น y เท่ากับอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นกราฟแบบซ้ายแบบขวาอย่างเงี้ยเส้นไดเรกติกจะต้องเป็น x เท่ากับตืดไ,ไม่ใช่คือถ้าน้องเข้าใจในรายละเอียดพวกนี้น้องก็ไม่จําเป็นต้องจําน้องก็แบบเข้าห้องสอบปุ๊บลองวาดรูปน้องก็จะได้ทุกอย่างที่น้องต้องการจริงๆถ้าแบบเข้าใจอะ่ะอืมเพราะเวลาน้องสอบน้องไม่ได้สอบแค่เรื่องเดียวน้องสอบทุกบทที่น้องเคยเรียนเนาะเวลาสอบเข้าอะ่ะแต่ถ้าสอบที่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจำก็จำอ่ะอันนี้ได้เส้นไดเรกติกแล้วใช่ปะนี่คือจุดโฟกัส
ดเล็กติกยังไม่ไปข้อ2ความยาวของเลตัสเลกตัมมันก็คือเป็นแอปสรุปของ 4P ก็กลายเป็น 4P คือ1ส่วน16ลาตัเลกตัมมันก็จะกลายเป็น1ส่วน4นั่นเองหน่วยส่วนข้อ2คือเอ็กกำลังสองเท่ากับลบ 8y คราวนี้พดกำลังสองมันคืออยู่ที่ x ใช่ปะแล้วปกติเราจะเขียนเป็น x กำลังสองเท่ากับ 4py คราวนี้ถ้ามันเป็น 4p เท่ากับลบ8แสดงว่า p เท่ากับลบ2ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าหงายหรือความไม่ไม่เป็นตัวบอกว่าเป็นแกนตั้งหรือว่าแกนนอนส่วนอันนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเป็นหงายหรือความอ่ะอย่างอันนี้มันก็บอกแล้วว่ามันเป็นในแนวแกนตั้งใช่ปะอันนี้บอกว่าเป็นความเพราะว่าค่า p มันเป็นลบอ่ะเพราะบอกว่าเป็นความน้องถ้าน้องลองวาดคร่าวๆดูจุดยอดเป็นจุดศูนย์ศูนย์จุดโฟกัสก็เลยเป็นจุดที่ต่ำลงมาถูกปะดูจากรูปก็คือจุดศูนย์ลบสองอ่ะเราก็ได้จุดโฟกัสละคราวนี้คราวนี้เส้นไดเรกติกน้องก็จะต้องลากในส่วนบนของพาราโบลาแล้วถูกปะซึ่งมันจะลากขึ้นไปเป็นสองหน่วยแสดงว่าจุดตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุด0 2อืมจุด0 2ตรงนี้แต่ว่าไม่ว่าจุดใดๆบนเส้นตรงนี้มันจะให้ค่า y เป็น2เสมอเส้นนี้ก็เลยเรียกว่า y เท่ากับ2อืมอันนี้ก็คืออ่าเส้นไดเรกติกส่วนลาตัดเล็กตั้มมันคือแอปของ 4P แล้วเราได้ P เป็นลบ2น้องก็แทนเข้าไปก็จะได้เป็น8หน่วยถูกไหมจาก P ที่เราได้คือลบ2แอปสรุปของ 4P ก็คือลบ8หน่วยแล้วส่วนกามน้องก็ลองไปวาดเอาเองนะกันว่าแบบอ่ะอย่างสมมติอันเนี้ยน้องก็ให้ x เป็นลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามแล้วได้ค่า y เป็นค่าเท่าไหร่น้องก็จะได้กราฟคร่าวๆของพาราโบลานั้นส่วนข้อสามก็คือ x กำลังสองลบเจ็ด y เท่ากับศูนย์ก็จัดรูปก่อนแต่ที่เรารู้คือ 4p มันเท่ากับ7ถูกปะ p ก็เลยเท่ากับ7ส่วน4อืมตรงนี้มันคือ 4p 4p เท่ากับ7 p เลยเท่ากับ7ส่วน4ตรงนี้บอกว่ามันเป็นตั้งหรือว่านอนกำลังสองอยู่ที่ x แสดงว่าอยู่ในแนวแกนตั้งส่วน p มันมากกว่าศูนย์ก็แสดงว่ามันเป็นกราฟหงายถูกปะกราฟหงายน้องก็วาดกราฟหงายมาจุดยอดก็คือจุดศูนย์ศูนย์จุดโฟกัสก็คือจุดขึ้นไปเป็นระยะพีหน่วยก็คือเจ็ดส่วนสี่ศูนย์เจ็ดส่วนสี่ถูกไหมเราก็ได้โฟกัสเป็นศูนย์เจ็ดส่วนสี่ส่วนเส้นไดเรกติกก็ลงมาเป็นระยะพีหน่วยก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดศูนย์ลบเจ็ดส่วนสี่เหมือนเดิมแบบที่ข้อที่เราผ่านมาเลยอ่ะแล้วเส้นเนี้ยไม่ว่าจะอยู่จุดตรงไหนมันจะให้ค่า y ค่าเดียวก็คือ y เท่ากับลบเจ็ดส่วนสี่ส่ว
ส่วนลาตาลิกอัมมันคือ4 p ถูกไหมแล้ว p มันคือ7ส่วน4ลาตาลิกอัมก็เลยเป็น7หน่วยเราก็ได้จุดโฟกัสก็คือจุด0 7ส่วน4แล้วก็ลาตาลิกอัมคือ7หน่วยเส้นไดเรกติกคือ y เท่ากับลบ7ส่วน4ส่วนการวาดเขียนกราฟเราก็ไปลองพอดจุดมาแล้วก็วาดกราฟคือมันซ้ำก็เลยพี่ก็จะไปเร็วนิดนึงแต่อย่างในข้อ4อย่างเนี้ยอะไม่ซ้ำกับที่ผ่านมาใช่ปะเพราะว่ามันเป็น 8x บวก 12y กำลัง2เท่ากับ0ที่ต่างจากข้อที่ผ่านมาก็คือกำลังสองมันอยู่ที่ y พอกำลังสองอยู่ที่ y แสดงว่ามันบอกว่ามันเป็นกราฟในแนวแกนนอนถ้าเราจัดรูปย้าย x ไปอีกฝั่งแล้วฝั่งที่เป็นกำลังสองมันจะไม่มีสัมประสิทธิ์ใช่ปะสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งส่วนตรงนี้มันบอกว่า 4p เท่ากับลบ8ส่วน12ค่า p ก็เลยกลายเป็นลบ2ส่วน3ก็เป็นลบ2ส่วน4 3 12เหมือนเดิม p เท่ากับลบ2ส่วน12คราวนี้มันเป็นในแนวแกนนอนใช่ปะแต่ค่า p มันเป็นค่าลบก็แสดงว่ามันจะหันเป็นแบบนี้จุดยอดคือจุด0 0จุด p ก็เลยเป็นจุดที่มันไปทางซ้ายก็กลายเป็นลบ2ส่วน12 0นี่คือจุดโฟกัสอ่าแล้วเส้นไดเรกติกก็จะต้องอยู่อีกฝั่งถูกปะเส้นไดเรกติกก็ถ้าวาดก็จะเป็นเส้นนี้อ่าเส้นนี้ซึ่งจุดตรงเนี้ยมันคือจุด2ส่วน12แล้วก็0ถูกปะแต่ไม่ว่าน้องจะดูที่เส้นไหนค่ะที่จุดไหนค่าเอกบนเส้นเนี้ยมันก็จะยังเป็น2ส่วน12อยู่ก็เลยได้ว่าไดเรกติกมันคือ x เท่ากับ1ส่วน6ส่วนลาตักเล็กตั้มมันก็กลายเป็นสี p ถูกปะลบ2ส่วน12ก็ได้เป็นลบ8ส่วน12ซึ่งก็คือ2ส่วน3หน่วยนั่นเองหลักๆก,ก็คือข้อนี้มันวัดแค่พื้นฐานว่าน้องเข้าใจกราฟพาราโบลาดีแค่ไหนก็ถ้ามันเป็นกำลังสองใช่ปะมันต้องมีกำลังสองในกราฟพาราโบลาแต่ว่าจุดที่ต่างก็คือกำลังสองที่ตัวแปร x หรือตัวแปร y ถ้าตัวแปร x มันก็จะเป็นกราฟในแนวแกนตั้งก็คือกราฟหงายหรือกราฟความแต่ถ้าเป็นกำลังสองของตัวแปร y มันก็จะเป็นกราฟในแนวแกนนอนก็คือซ้ายขวาส่วนค่า p ก็เป็นค่าที่บอกว่ามันจะคว่ำหรือว่าหงายหรือว่าจะไปซ้ายไปขวายังไงก็ลองไปทำความเข้าใจอีกนิดนึงดูเนาะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปไปให้คนนั้นนะคะเรียกเดี๋ยวเราจะทำเลขคู่ก็ต้องไป